একদিন তোমার মানি বেগে ফুটু ফুল একদিন তোমার দড়িটা একদিন সাহস তোমার হবে বলতে ভালোবাসি একদিন সফল বন্ধুরাও এসে হাঁটবে পাশাপাশি উঠে দাঁড়া না একদিন তোমার দিন আসবে সকল ঘুমটা দিয়ে বসে যে বাসু ধরে অন্য কারোর জন্য অপেক্ষা করবে এটা কি করে সম্ভব কাজল আমি তো কাউকে বিয়ে করতে চাই না আমি কিছু করছি না মানে আমার কোনো চেষ্টাই নেই এটা তুমি কি বলছো আমি সারাটা জীবন চেষ্টা করেছি একটা ভালো জব করে তোমাকে বউ করে ঘরে তোলার জন্য কিন্তু আমি কি করব বলো আমি তো পড়ালেখাটাও শেষ করতে পারিনি আর বড় ভাইয়ারও বিয়ে হয়নি এখনো আমি তো সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে প্রতিদিন প্রতিক্ষণ তোমাকে নিয়ে ভাবি তুমি আমাকে বলছো আমি ওর মধ্যে কোনো চেষ্টা নেই আমি কি করতে পারি ওকে ফাইন যেন আমি সুইসাইড করি এখানে সুইসাইডের কথা আসলো কোথা থেকে না আমি তোমাকে কি বুঝাই আর তুমি কি বুঝো আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারবো না তুমি আমার সাথে থাকবা ব্যাগ আমি আর কিচ্ছু জানি না প্লিজ কেন তুমি আমাকে এত ভালোবাসো হুম তোমাকে ছাড়া কি আমি আর কাউকে বিয়ে করতে চাই বলো আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই শোনো কাজু তুমি যদি চাও তাহলে তাহলে আমরা পালিয়ে বিয়ে করতে পারি না আমি এটা চাই না নিজের জীবনে একবারই করব তাই না পালিয়ে কেন বিয়ে করবো বলো ঠিক আছে ফাইন তাহলে তোমার বাবা মা কেনা থেকে আসলে তারপর আমরা বিয়ে করব আর আমরা কিন্তু বাংলাদেশেই থাকব আমি কিন্তু কেনাটা যাব না না আমরা কেনাটা কেন যাব আমরা আমার তো বাংলাদেশে আর কোথাও ভালো লাগে না আমরা বাংলাদেশেই থাকব সেটাই যদিও তোমার বাবা মার বয়স হয়েছে তোমার সেখানেই থাকা উচিত তাদের সাথেই থাকা উচিত তাই না না মানে তোমাকে একটা কথা আসলে বলা হয়নি আমার বাবা মার সেখানে আমার সম্পর্কে একদম ভালো দেখো তারা তাদের ক্যারিয়ারের জন্য আমাকে এখানে ফেলে চলে গেল আমি একমাত্র মেয়ে 
আমি তাদের কাছে বেশি বড় তাদের ক্যারিয়ার বেশি বড় বলো মানুষ ছেলে মেয়ে তেজ পুত্র করে না আমি এমন ওদেরকে তেজ বাবা মা করেছি ठिकाना लोहा राते तुम सानी संगे एक कथा बोलो और मति गति भलो लगे ना क्या जो हमारे दोटो ऐले ए रखम हलो मामा मई थी बुजन मैं भाई जान तो काचा घुमे उठते संगे आलाप हईबे मैं सब तो माथा हेर प्रत्येक मानुषे तो जीवन एक गोल थे टार्गेट एक मोटो आज जीवन एक बड़ो एक टार्गेट आई धीरे धीरे क्योंकि से टार्गेटर दिखे एगिए जा तोर जो जीवन ए रखम कोचुरे बोल बोल कि टार्गेट मोटो सब किस आर परिकल्पना आज भविष्य में क्य करब क्यों प्रश्न हे कि यकम मोटोगो जानारे काचा घुम भांगे ये जान क्यों एत प्रयोजनता हलो से हमें एक जानते परि रवि तर मा नहीं बस हो सब बाबा चाय देखते जे तरह ऐले एक निश्चित भविष्य सामने दाड़ी तु बोल तु कि करते चास बाबा तुम क्योंकि जान जो सब एक आलदा तुम्हें सरसर कथा आसो तुम्हें कि करते चाओ चाकी करते चाओ ना बाबा चाकी टाकी करब ना वही मासे सामान्य कर टा वेतन जमे सारा मास अफिसे जाओ आसो और चाकुर मत खाटो एगो हाथे सह्य होना तेल कि तु बीजनेस कर भी हाँ बीजनेस ना मामा वही पुजीबादी को हाथे सह्य होना विपक्ष तेल तु कि करते चास हाँ अभी अवश्य कि करब बाबा मैं जेटा हे कि फ्रिलान्स कि करब क्रिएटिव कि मैं सेल्फ एमप्लयड मैं तुम्हारा विश्वास रखते पर क्रिएटिव कि करब तुम्हारे एकश गजर मध्य को क्रिएटिविटी नहीं तुम्हें कि क्रिएट कर बाबा हुट कर तो को डिसने आसा जाए ना तैना मैं भावी कि करब और जीवन तो अनेक बड़ो अनेक कर्म अनेक अनेक कि मेनटेन तो करते हैं विशाल कर्मकांड हमारे ये जीवन भाव एख भाव बोझाओ बोझाओ जोहा तुम अपदार्थ भाग्ने के बोझाओ जीवन अर्धेक पार कर दिए भाव कि तुम जो कि भलो और जो ता ना करते पर तुम्हें विदेश पाठिए देव ठीक है दुल भाई अपनी जान और कथा और क्यों कथा बोल कि कथा बोल और कथा बोले को लाभ नहीं अपदार्थ हो बस हल ए पैसा रोजगार करना हमें हम तो गलाय दड़ी दित अरे तो टा पैसा चाहना बापर कांधे ओपर बसे गाचे 
তার জন্য একটা গিল্টি ফিলিং নেই আমি তো চাই শুধু দেখতে যে ওরা ভালো আছে ও ভালো আছে এই বুড়ো বয়সে এইটুকু দেখতে চাও কি আমার অপরাধ হ্যাঁ না না বুড়ো ভাই ঠিক আছে আপনি যান আমি আমি দেখছি আমি দেখছি কি দেখবে জোহা আমি ওদের জন্য জীবনে কম করি নাই আমার সর্বোচ্চটা আমি করেছি ওদের জন্য আর ওরা আমার জন্য না হোক ওদের নিজেদের জন্যই বা কি করেছে চিরকাল আমি ব্যর্থটাকে ভয় করেছি জীবনে আমি কোনোদিন ব্যর্থ হইনি কিন্তু এমন জায়গায় এসে ব্যর্থ হলাম যেখানে সফল হবার জন্য সারা জীবন আমি চেষ্টা করেছি কিন্তু দিন শেষে সবাই জানবে আমাকে আমাকে একজন ব্যর্থ পিঠাই मानते गत सप्ताह तुम्हारे फोन देखे देखा करते অবশ্য আমি ঠিক করছিলাম আমি তার সাথে দেখা করবো না কিন্তু উনি ফোনে খুব কাঁদতেছেন ঠিক করলাম যে ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট শুনি উনি কি বলতে চাচ্ছেন দেখা করলাম একদিন একটা রেস্টুরেন্টে শুরুতেই উনি আমার হাত ধরে ফেললেন বললেন যে বাবা উনি আমার ছেলের মতন মা হিসাবে আমি তোমার কাছে একটা জিনিস চাইতেই পারি উনি বললেন তুলনাকে অনেক ছোটবেলা আমি ছেড়ে যেতে বাধ্য হই কেন বাধ্য হই এটা বললাম না কারণ আমি চাই না ওরা ছোট হই তুলনাকে ছেড়ে আমি বিদেশ চলে যাই এবং দীর্ঘদিন ওখানেই থাকে কিছুদিন আগেই দেশে ফেললাম এবার পর থেকে চেষ্টা করছি তুলনার সাথে কথা বলার যোগাযোগ করার কিন্তু আমাকে খুব ঘৃণা করে কথা তো বলতেই চায় না দেখা করা দূরে থাকে এ পর্যন্ত বলে উনি কাঁদতে থাকলেন কিছুক্ষণ পর তোমার মা আবার বলল বাবা সোহেল তুমি কি আমার একটা কাজ করে দেবে তুমি কি তুলনার একটা ছবি তুলে দিবে আমাকে আর তুমি যখন ওকে পড়াও তখন আমাকে প্লিজ একটা মিস কল দিও আমি তোমাকে কল ব্যাক করব এরপর তুমি ফোনটা রিসিভ করে তোমার পকেটে রেখে দিই আমি শুনতে চাই ও ওর ওর ভয়েস আমি শুনতে চাই একটা মা হিসেবে তো এতটুকু আমি চাইতেই পারি বিশ্বাস করো আমি আমি কথা রাখতাম না কিন্তু যেভাবে উনি কাঁদছিলেন কিভাবে মনে করব বলো তারপর আমি তাকে বললাম যে ঠিক আছে প্রতিদিন তো সম্ভব না আমি 
একদিন চেষ্টা করব এই কথা শুনে ভদ্রমহিলার চোখে কি যে আনন্দ তুমি বিশ্বাস করো এরপর একদিন আমি লুকিয়ে তোমার ছবি তুলে তাকে পাঠালাম আমি 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 জানি না আমি কাজটা ঠিক করেছি নাকি ভুল কিন্তু একজন মা সন্তানের গলা শুনতে চাচ্ছে তার ছবি দেখতে চাচ্ছে একটা মানুষ হিসাবে আমি কিভাবে এতটুকু না করতে পারি এতটুকু না করতে পারলে তো আমি মানুষই থাকলাম না জানি হয়তো তুমি এখন আমাকে খুব ঘৃণা করছো খুব রাগ করছো কিন্তু বিশ্বাস করো আমি আমি অন্য অন্য কোনো কিছুর জন্য কাজটা করি কোনো লোভে না কোনো কিছু পাওয়ার জন্য না শুধু তোমার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে করেছে আর কিছু না হোক দশ মাস তো তোমাকে পেটে ধরেছে আপনি কিন্তু আমাকে অপমান করছেন সরি সরি আপনাকে আসলে হাবা গোবা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না মানে মাস্তান কিনা জানতে চাইলাম আপনি যেভাবে বললেন আপনাকে চিনি না কি এইজন্য শুনেন ইউনিভার্সিটিতে শুধুমাত্র মাস্তান বা ক্যাডারকে সবাই চিনে বিষয়টা কিন্তু সত্যি না একজন মেধাবী ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্টকেও কিন্তু সবাই চিনে আপনি তো মোটেও ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট না এটা আমি 100% শিওর হবেন আপনি এভারেজ আপনি কেন মনে হলো আমি ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট না আপনি ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট হলে আপনার বয়স দেখে যা মনে হচ্ছে এতদিনে চাকরির বয়স দুই তিন বছর হওয়ার কথা এখনো স্টুডেন্ট থাকার কথা না দেখেই বোঝা যাচ্ছে কোনো ভাবে টেনে টুনে ফেল টেল করে ঝুলে আছেন আপনার চোখে বার্ধক্যজনিত ছানি পড়েছে অথবা আপনাকে কেউ অ্যাসাসিন করে আমার কাছে পাঠিয়েছে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার জন্য তা না হলে আমার মতো এরকম একটা অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকে দেখে আপনি বলতে পারতেন না আমার চেহারা বার্ধক্যের ছাপ দেখা যায় আপনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক নিয়ে আসলে কম না ভালোই বলছেন আপনার 